Heavenly Father, we thank you for this wonderful and precious day, O oh God. You have given unto us, Lord, in your great mercies. Lord, even to lift up our hearts unto the Lord, to exercise those faculties you have given unto us. Thank you, dear Lord, for your presence. We have experienced God in our midst this morning. Truly, Lord, you are no man's debtor. We thank you for your great love. Your great love, Lord, we could experience once again this morning afresh. Lord, we once again seek your face that you would help all of us to hear your voice once again, Lord. Help all of us in the light of thy word that you are speaking to us to yield our members to you, Lord, those, those faculties you have given unto us. That we may exercise them, Lord. We may see and we may hear and perceive things which are eternal and spiritual and heavenly. Lord, that we may be lifted up from this earthly to those heights of Zion in these days of God. So we bring our lives to thee once again this morning. Holy Spirit, lead us and guide us. We humble ourselves and therefore seek your face, Lord. Pray for my brethren who are interpreting, Lord, in different places and pray for myself. Dear Lord, we pray that you will grant all of us the unction and the anointing we need this morning, Lord. Apart from the power of your Holy Spirit and the ability of thy Holy Spirit of God, everything will remain in the realm of the earth. It has no power of God. And therefore we seek you. Holy Spirit, who is the custodian of all that the Father has. Grant us words, utterances, and the anointing we need this morning, Lord. Grant unto us. We yield ourselves to thee once again and to your Lordship. Grant us those words, thoughts, that we would experience that great liberty of thy spirit and the guidance and the lordship of thy spirit. Help us, Father. We once again thank you, dear Lord, for the ways in which you are leading us by your word. Help all of us, Lord, that none of us would have a spirit that is passive, but active in your presence, O oh God, to what your Holy Spirit would have for us. Worship thee, bless thee, and thank thee again. In Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. We thank God for his great faithfulness in sending forth his word to us. We thank God for His great intention 
for his church to bring his church to the very place where he is avar enge irukkiraro thanudey sabaiye andha edathil kondu vara vendum engira avudey periya thirumanangalukkaga nandri seluthuvom we thank god for the wonderful picture we are seen from the book of revelation chapter 14 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் பார்த்த அருமையான சித்திரத்திற்காக நன்றி செலுத்துவோம் ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரோடு கூட நிற்கிறதை நாம் கண்டோம் அவர்கள் பூமியில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கெல்லாம் செல்கிறாரோ அங்கே பின்பற்றுகிறார்கள் over these couple of months sila maadangalaga devan namakku pesikira ella kaaryangalukkum nandri seluthuvom the lord is calling us to come higher into those realms and the mandalangalukku vere mele yeri virumbadi devan namai alaikkirar we also heard how important it is idanudaiya mukkiyathuvathai melum nam kettom how important it is for us to see and hear by the spirit using our spiritual faculties nammude aavikuriya pulangalai payanpaduthi nammude aaviyinal paarka vendum kekka vendum engira mukkiyathuvathai nam paarthom we heard from the book of hebrews chapter 12 evrayer 12th adhigarathilirundum nam paarthom how important it is to exercise our faculties நம்முடைய புலன்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம் என்று நாம் பார்த்தோம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் நாம் தியானித்தோம் இந்த விசுவாசிகள் அவர்கள் மறுபடியும் பிறந்த பொழுது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்தாமல் இருந்ததினால் அவர்கள் ஆவிக்குரிய மந்த நிலைமைக்கு வந்தார்கள் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் so we heard the holy spirit has been burdened to minister this to us yeah agave aaviyanavar inda karyangalai namakku baarapattu solli kondirukiradai nam paarthom you know the lack of a spiritual hearing and seeing is so evident in the life of majority of god's people பெரும்பான்மையான தேவ ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய காணல் ஆவிக்குரிய கேட்டலின் குறைபாட்டை நாம் வெளிப்படையாக பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்விலும் இது மிக வெளிப்படையாய் தெரிகிறது பயிற்சி கொடுக்காமல் இருப்பதனால் எல்லா காரியங்களும் ஆத்ம மண்டலத்தில் தான் காணப்படுகிறது ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தான் எப்பொழுதும் நம்முடைய வளர்ச்சி காணப்படுகிறது என்று கேட்டோம் நமக்கு இருதயத்திற்குள்ளாக ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் நமக்குள்ளாக ஒரு உள்ளான மனிதன் இருக்கிறான் நமக்குள்ளாக ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதன் இருக்கிறான் அந்த ஆவிக்குள்ளான மனிதனில் தான் நம்முடைய வளர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நாம் கேட்டது போல நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பயிற்சிகள் எல்லாம் ஆத்ம மண்டலத்தில் தான் காணப்படுகிறது நம்முடைய புத்தி கூறுமை உணர்வுகள் இங்குதான் நம்முடைய பயிற்சிகளை நாம் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் ஆவிக்குரிய ஏழ்மையிலே தொடர்ந்து காணப்படுகிறோம் ஆகவே உங்களை நான் மறுபடியும் நினை போட்டுகிறேன் உங்களை மறுபடியும் கொண்டு வருவதற்காக கடந்த வாரம் எங்கே எழுந்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது சிலர் திருமணத்தில் திருமணத்திற்கு சென்றிருந்தோம் சிலர் இங்கே இருந்தோம் ஆகவே நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள் என்பதை நினைப்பூட்டுவதற்காக இந்த காரியங்களை மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆகவே நமக்கு கடந்த வாரத்திலே சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்கள் சவால்கள் இருந்தது நம்முடைய சிந்தைகள் அங்கு செல்லக்கூடும் 
ஆகவே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் இப்பொழுது ஏசையா பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருமையான உதாரணத்தை நாம் பார்த்தோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்தையும் அவர் வாசனை அறிந்தார் என்று எப்படி நாம் பார்த்தோம் You know he he was always one who sensed things in his Avari, spirit. எப்பொழுதுமே அவர் தன்னுடைய ஆவியிலே காரியங்களை வாசனை அறிகிறவராக இருந்தார். He sensed shall be in the fear of the Lord we saw and we uh, we did have that word study last week. கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தோம் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் அவருடைய உகந்த வாசனையாய் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இதை நாம் தியானிக்கவும் செய்தோம். The Lord has given us the spiritual seeing Deva namak avikuriya parve avikuriya parve koduthirukkar hearing kekkum thiranai koduthirukkar faculty of smelling or sensing vaasane ariyum nugardalai koduthirukkar the uh, the sense of spiritual taste avikuriya rusi vaarthalaiyum koduthirukkar and spiritual touch melum avikuriya thodu unarvaiyum koduthirukkar you know and the lord reminded about these five <coughs> spiritual senses which god has given unto us devan namakku koduthirukkira inda aavikuri aimbulangalai kurithu devan namakku nenai potinar these senses are far more important than the natural senses inda aavikuriya pulangal sharira pulangalai kaatilum migam mukkiyathuvam vaindathu endru nam kettom because these senses are important for our eternal life ஏனென்றால் இந்த புலன்கள் நம்முடைய நித்திய வாழ்வுக்கு மிக அவசியமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் கிறிஸ்துவனுடைய முழுமையான நிறைவுக்கு வரும்படியாக இந்த புலன்கள் அவசியமாக இருக்கிறது இப்பொழுது நம்முடைய குறைபாட்டு ஏன் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவா இதை பயன்படுத்த வேண்டுமோ அதை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதனால் தான் ஆவிக்குரிய ஏழ்மையில் காணப்படுகிறோம் கடந்த வாரம் நாம் மேலும் கேட்டோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அதை தியானித்து விட்டு செய்தி இரண்டாம் பகுதிக்கு நாம் செல்லலாம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் பார்த்தோம் ஒன்பதாம் வசனம் let me just read that to save time for the Lord we have had fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence shall we not much rather be in subjection under the father of spirits and live அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகவே பவுலானவர் இந்த ஒப்புமையை நமக்கு கொண்டு வருகிறார் correct us nammude sharirathin thavappanmargal nammai sittikkar they did chase in us nammai avargal kandithargal and uh, did we uh, and we subjected ourselves to them nam avargalukku adangi nadandho how much more we need to the father of spirits aaviyin pidavukku nam evlo adhigamai adangi nadakka vendum the mouth translation says uh, to the father of our spirits nammude aavigalin pida endru veymoth muliyakkam solugirathu you know and we saw very clearly மேகம் தெளிவாய் நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய தகப்பன்மார்கள் நம்முடைய எப்படி நம்முடைய பெற்றோர்கள் தகப்பன்மார்கள் நம்மை நம்முடைய புலன்களை பயிற்சி கொடுக்கும்படியாக எப்படி நம்மை வழிநடத்தினார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் அந்த புலன்களை முன்னேற்றும்படியாக வளர்ச்சி செய்யும்படியாக அவர்கள் உதவி செய்தார்கள் ஹவு மச் மோர் வி ஷுட் give ourselves to train up these senses the spiritual senses how much we must subject ourselves to our heavenly father nammude and the parloga pidavukku nammude aavikuriya palangalai palangalai payirchi kodukkum vidhamaga evlo adhigamai avarku adangi nadanga vendum endru theriyuma so we see that it's a must 
ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான காரியம் அந்த பரிபூர்ணத்தை நினைக்கிற எவருமே thinking of progressing on in christ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முன்னேற விரும்புகிற எவருமே come into the ultimate purpose of god தேவனுடைய திருமானங்களுக்கு வர நினைக்கிறவர்கள் எவருமே to be part of that glorious bride who shall be like him அவரே போல இருக்கிற மகிமையுள்ள மனவாட்டியாக வருகிற விரும்புகிற எவருமே you know we all must go through this process of training and developing அப்படியாக பயிற்சி கொடுத்து நம்மை வளர்ச்சி அடை செய்யும் இந்த ஒரு பயிற்சிக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் இந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பரலோக பிதாவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாய் நாம் அடங்கி நடக்க வேண்டும் to grow on in the lord kirtukulaga nam valarumbadiyaga nam payirchi kodukapattu valarchi adaindhu andha vallamikku nam valara vendiyadhu evlo avashyama irukiradhu endru paarkirom now that's very very important idhu miga miga mukkiyamagum many a time pala nerangalile we do not like these exercises indha payirchigalai nam virumbugiradillai now i would like to share a little bit here today inge or karyathai naan solugiren the nature of exercise the lord wants to do in our lives namude walkile endha vidham endha vidhamana payarchiye devan namakku kodukka virumbugirar endru paarpom yes you know when we we talked about that word exercise is gymnasio agave udar payarchi endru gymnasio endru alaikapadigirathu you know that's a that's a greek word for that adanude greek padam adhu dhaan the word gymnastics அதிலிருந்து தான் ஜிம்னாஸ்டிக் என்கிற வார்த்தை வருகிறது all that comes from that word உடல் பயிற்சி பயிற்சி இது எல்லாம் உடல் பயிற்சி கூடம் எல்லாம் இதுதான் lord takes us through this gymnastics ஆகவே இந்த உடல் பயிற்சி கூடத்தை தேவன் நம்மை எடுத்து செல்கிறார் takes us through the gymnasium in our lives நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த உடல் பயிற்சி கூடத்திலே நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார் this is necessary ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான காரியம் for the lord does take us through it இப்படியாக தான் தேவன் நம்மை வழிநடத்தி செல்வார் Now if you relate that with a natural நம்மளுடைய பூமிக்குரிய காரியத்தோடு கூட ஒப்புமைப்படுத்தும் பொழுது natural exercises நம்மளுடைய அந்த சரீர பிரகாரமான உதாரணம் our understanding நம்மளுடைய புரிதலுக்காக நான் சொல்கிறேன் I remember when I first went into a gymnasium நான் முதலிலே உடற்பயிற்சி கூடத்துக்கு சென்ற பொழுது நான் இளைஞனாக இருந்தேன் I had to do, go there to do some exercise because I had a problem with my shoulder என்னுடைய தோல்பட்டையிலே சில பிரச்சனைகள் இருந்தபடியால் பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது சில பயிற்சிகளை செய்யும்படி எனக்கு சொல்லப்பட்டது அங்குதான் உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு முதன் முதலில் சென்றேன் அனைக காரியங்கள் பயிற்சி செய்தார்கள் எனக்கு தெரியும் அந்த காரியங்கள் என்னுடைய நன்மைக்காக சொல்லப்பட்டது நான் நினைத்தேன் அது எனக்கு மிக கடினம் என்று அதனுடைய கண்காணியாக இருந்த மனிதர் இதை நீ நிச்சயமாய் செய்ய வேண்டும் என்றார் அதை செய்வதற்கு என்னை கட்டாயப்படுத்தினார் அது எனக்கு மோசமாக கடினமாக இருந்தது அது எனக்கு கடினமான காலம் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அதனுடைய என்னுடைய பிரச்சனைக்கு அருமையான தீர்வை நான் கண்டேன் இட் வாஸ் நாட் வெரி ஜாய்ஃபுல் திங் டு சப்ஜெக்ட் மை செல் டு வாட் வாஸ் டோல் டு மீ ஆனால் எனக்கு சொல்லப்பட்டதற்கு உடன்படுவதற்கு எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியமாக அது இல்லை யூ நோ இட் வாஸ் ஹார்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் இன் மை லைஃப் அது எனக்கு மிகவும் கடினமாக மோசமாக இருந்தது சோ ஒன் திங் ஆனால் ஒரு காரியம் கண்டேன் ஐ சப்ஜெக்டட் ஐ பிகன் டு கம் இன்டு a healing and into a new capacity in my own uh, arm enude tholpetile naan oppu kodutha polude anda tholpetile enakku oru sugam kedaithathu oru arbudhathe naan kandhen na i know that even when i was into sports enakku theriyum velaiyattil irundha polude we know this namakku ellam theriyum if you want to improve on your capacity endurance உங்களுடைய வல்லமையை வலிமையை திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்றால் பெருக்க வேண்டும் என்றால் 
நாம் விரும்பாத இந்த பயிற்சியிலே நாம் கடந்து சென்றுதான் ஆக வேண்டும் you know though you do not like it in the natural in the bhumi kuri vidamaga ningal virumba vittalum and doesn't like that kind of training ipidipatta payirchi aathma vendan virumba vittalum you know training ungalku theriyuma payirchi exercise adhu dhaan udal payirchi endru solla padugirathu is also the same greek word gymnasio and the udal payirchi kooda mengira it means training disciplining exercising உடற்பயிற்சி பயிற்சி செய்வது ஒழுக்கப்படுத்துவது நமக்கு தெரியும் இந்த ஒரு காரியம் நமக்கு மிக அவசியம் என்று பரலோகப்பு தான் நம்மை குறித்து நினைக்கிறார் ஆகவே தேவன் நம்மை அப்படி வழிநடத்தும் பொழுது இப்பொழுது இந்த சிற்சித்தல் என்கிற வார்த்தை அதே காரியத்தை தான் உணர்த்துகிறது விசரிப்பு வேதாகமம் எக்ஸசைஸ் அவர் ஃபேக்கல்டிஸ் என் ஹியர் காட் டுடே ஆகவே நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்தி தேவனுக்கு நாம் செவி கொடுப்போம் is enjoyable while it is happening agave endha oru olukamum olukapaduthu pulude adu sandoshama iradu you know so let me just read from the amplified i read it from nlt for the time being no discipline brings joy but seems grievous and painful எந்த சிச்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணாமல் வேதனையாய் துக்கமாய் காணப்படும் ஆகவே இந்த ஒழுக்கப்படுத்துதல் இப்பொழுது ஒழுக்கப்படுத்துதல் டிசிப்ளின் நம்மளுடைய புலன்களை தேவன் ஒழுக்கப்படுத்த விரும்புகிறார் என்று அது அடங்கி போக வேண்டும் நம்முடைய பெற்றோர்களோடு கூட சரீர தகவல்களோடு நாம் எப்படி இருந்தோம் என்று நமக்கு தெரியும் பல நேரங்களிலே சிச்சித்தல் என்றால் சிச்சித்தல் என்றால் தரதர என்று இழுத்து போவதாகும் अच्छे से देना बहुत देता है लगता है राइट यू नो सो मेनी अ टाइम द वर्ड चेसिंग इज सीन एज यू नो अ थ्रैशिंग फ्रॉम आवर आवर फादर நம்முடைய பெற்றோர்கள் சிச்சித்தல் என்றால் தரதர என்று இழுத்தல் என்று அர்த்தமாக நாம் பார்க்கிறோம் எஸ் नो बट दैट्स नॉट व्हाट इट रियली मींस हियर ஆனால் அதுளுடைய உண்மையான அர்த்தம் அப்படி இல்ல इज दैट इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग அது பயிற்சி கொடுக்கும் ஒரு காரியம் ஒரு சிறு பிள்ளைக்கு கொடுக்கும் ஒரு பயிற்சி ஆகும் அது ஒழுக்கப்படுத்துதல் நீங்கள் முடியாது என்று நினைக்கும் பொழுது உங்களால் முடியும் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பயிற்சி ஆகும் என்னால் முடியாது என்று எனக்காக அது இல்லை இந்த அழைப்பு மிகவும் கடினம் ஆகவே இந்த வழியிலே நடப்பதற்கு உங்களுக்கு வலிமை திறன் தேவை ஆகவே தான் இந்த வழியிலே தேவன் உங்கள் சித்தத்தலின் பாதைக்கு வழிநடத்தி செல்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் ஆகவே இந்த சிறு பிள்ளைக்கு கொடுக்கும் பயிற்சி நாம் கடந்து சென்றுதான் ஆக வேண்டும் யூனோ ஃபார் எனி டெவலப்மெண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இஸ் நெசசரி ஆகவே எந்த ஒரு வளர்ச்சிக்கும் இப்படிப்பட்ட பயிற்சி அவசியமாக தான் இருக்கிறது எஸ் சோ ரிமெம்பர் திஸ் ஆகவே இதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் வித் எனி எக்ஸசைஸ் தேர் கேன் பீ நோ டெவலப்மெண்ட் எந்த ஒரு பயிற்சியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வளர்ச்சியும் இல்லை யூனோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் You, you are given little exercise. 
உங்களுக்கு கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் கொடுக்கப்படுகிறது நம்முடைய சரீர வாழ்க்கையிலே இது உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்படித்தான் நம்முடைய திறனை நாம் அதிகரிக்கிறோம் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நம்முடைய ஆவிக்குரிய வல்லமையை நாம் அதிகரிக்கிறோம் பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்ட பயிற்சியிலே நமக்கு கொண்டு வந்ததினால் நாம் அதற்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டதினால் நம்முடைய புலன்கள் வளர்ந்ததினால் நாம் இப்பொழுது மனிதனாக நிற்கிறோம் என்று சொல்கிறார் நாம் எப்பொழுதுமே இது மேலாக இருக்கிறது நினைக்கிறோம் என்னுடைய சரீரத்தில் எனக்கு தெரியும் அனுபவத்தை சொல்லி என்னுடைய காரியங்களை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் நான் ஒப்பு கொடுத்த பொழுது என்னால் பார்க்க முடிந்தது பல நேரங்களிலே ஆரம்பத்தில் எல்லா காரியங்களையும் தெளிவாக பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் நம்முடைய திறனுக்கு மேலாக அது இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்ச பார்வையிலே நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பார்க்க முடியாத காரியம் கூட இப்பொழுது உங்களால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் செய்ய முடியாத காரியம் இப்பொழுது செய்ய முடியும் How true that is in our own natural life. நம்முடைய சரீர வாழ்வில் எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறது. It is in our spiritual life. அப்படியாக தான் ஆவிக்குரிய வாழ்வும் கூட. The sad thing is that many a time we are not willing to exercise and strain and train our faculties. ஏனென்றால் பல நேரங்களிலே நாம் இந்த பயிற்சிக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறதில்லை இந்த கடின உழைப்பிற்கும் கடின பயிற்சிக்கும் நாம் ஒப்பு கொடுப்பதில்லை பல நேரங்களிலே ஜனங்கள் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை இது கடினம் நான் விட்டுவிடுகிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு அதிக திறன் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பயிற்சிகள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவன் ஆரடி உயரமாக இருக்கலாம் வெரி நைஸ் பிசிக் நல்ல ஒரு உடல் கட்டை கொண்டிருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கிறது அவன் ஒரு நல்ல ஒரு விளையாட்டு வீரனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு பயிற்சி அவசியமாக இருக்கிறது அந்த சக்திக்கும் திறனுக்கும் வலிமைக்கும் வருவதமாக அவனுடைய புலன்களுக்கு இந்த பயிற்சி அவசியமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர் ஒரு கால்பந்து கைப்பந்து வீரனாக மாற முடியும் ஆகவே அவனுக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது எட்டு கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டும் எட்டு கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டும் கண்காணிப்பாளரை என்னால் ஓட முடியாது என்று நான் சொல்ல முடியாது ஆகவே நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஆகவே உங்களுடைய மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தில் நீங்கள் தோல்வியடை செய்கிறீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க மனதில்லாமல் இருக்கிறீர்கள் இது எனக்கு வேண்டாம் என்று நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் இன்னொரு மனிதன் சொல்கிறான் எனக்கு வேண்டும் என்ன நடக்கும் அவன் இந்திய விளையாட்டு துறையில் அநேகர் உடனடியாக சொல்கிறார்கள் இது என்னால் முடியாது என்று அவர்கள் சுணங்கி போகிறார்கள் நான் விட்டு விடுவேன் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை எனக்கு மிக தூரமாக இருக்கிறது இது அதிக கடினம் அது முடிவாய் போய்விடு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் உங்களுடைய முடிவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு போவதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஆகவே பரிபூர்ணத்துக்கு இந்த வழியாக நாம் முன்னேற முடியாது 
இந்த முழுமைக்கு நாம் இப்படியாக வளரவே முடியாது it is not a matter, a matter of some theories that we learn and we, we become the sons of god ஆகவே தேவ புத்திரர்களாக வருவதற்கு ஏதோ ஒரு படிப்பினை கொண்டு மாற முடியாது that's why paul says here ஆகவே பவுல் சொல்கிறார் you are really a son நீங்கள் உண்மையாக மகனாக இருந்தால் god will take you through the chastening நிச்சயமாக பிதாவானவர் இந்த சிட்சையை கொண்டு வருவார் you know when we turn to this scripture again marubadi maganda veda podi paarkum bolude you know just for a few moments then we will move on sila nambarangalukku paarthu vittu nam sollalam let me read it from uh, another translation innoru maliyaakam i will read from the amplified perhaps you know uh, verse 7 onwards i am reading yela masanam you must submit to and endure correction for discipline ningal olukapaduthuvatharku ungale ningale oppu kodukka vendum as with sons magangalai pola devan ungalodu kuda idai padukira what son is there whom his father does not thus train correct and discipline இப்படி சிட்சை கொடுக்கப்படாத ஒழுக்கப்படுத்தாத மகன் எப்படிப்பட்ட மகனாய் இருப்பான் நம்முடைய பரலோக பிதா நம்மை பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் ஒழுக்கப்படுத்த வேண்டும் சிட்சிக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நாம் வளர்வோம் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் வில் க்ரோ இப்படித்தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் வளரும் மேலும் சொல்கிறார் we are exempt from correction நாம் இதிலிருந்து தப்பிக்க நினைத்தோம் என்றால் and left without discipline நமக்கு ஒழுக்கம் இல்லாமல் பயிற்சி இல்லாமல் இருந்தால் all of god's children share எல்லா தேவ புத்திரர்கள் பயந்து கொள்கிற காரியங்களிலே illegitimate offspring and not true sons அப்படியாக இருந்தால் நீங்கள் வேசி பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் உண்மையான மகனாக அல்ல தேவன் சொல்கிறார் you are really my son நீங்கள் உண்மையாக என்னை குமாரனாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களை நான் வேண்டும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் எங்கள் புத்திரன் அல்ல இங்குதான் பிரச்சனை காணப்படுகிறது நீங்கள் வளர்கிற ஒரு புத்திரனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் தேவன் நம்மை சிற்சிக்க ஒழுக்கப்படுத்த ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் டிசிப்ளினாஸ் நம்மை சீர்படுத்த ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நம்மை பயிற்சி கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆல் தி சென்சஸ் ஹேவ் டு பீ தஸ் டிசிப்ளின் ட்ரெய்ன்ட் அண்ட் கரெக்டட் இன் आवर லைஃப் ஆகவே அப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் சீர்படுத்தப்பட்டு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு மாறுகிறது தென் अगेन வாட் ஹி சேஸ் மோர் ஓவர் वी ஹேட் எர்லி ஃாதர்ஸ் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்சித்தார்கள் அவர்களுக்கு அஞ்சி நடந்தோம் அவர்களுக்கு நாம் கணம் கொடுத்தோம் நமக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்காக உண்மைதானே நம்மை பயிற்சி கொடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தினோம் அவர்களுக்கு நாம் கணம் கொடுக்கிறோம் ஆவியின் பிதாவுக்கு உண்மையாய் பிழைக்கிற ஆவியின் பிதாவுக்கு நாம் அதிக கணம் கொடுத்து நாம் அவருக்கு அடங்கி போக வேண்டும் தகப்பன்மார்கள் குறைந்த காலத்திற்கு நம்மை பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் கண்களுக்கு தெரிந்தன நலமான காரியத்தின்படி அவர்கள் செய்தார்கள் that we may become sharers in his own holiness avarude parichathil pangulla avargalum porittu nammai sichikkirar for the time being no discipline brings joy tarkalathil endha oru sichayum sandoshamai kaanapadadu yeah for the time being abhi keliye ippolude tarkalathil but seems grievous adu dukkamai kaanum and painful அது வேதனையாய் தெரியும் அதற்கப்புறம் நீதியான சமாதான பலனை யாரெல்லாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தரும் ஆகவே இந்த 
பரலோக பிதாவின் மூலமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தேவ சிந்தையாய் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இந்த சத்தியத்தை நாம் நிச்சயமாய் பார்க்க வேண்டும் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பரலோக பிதாவுக்கு நாம் அடங்கி போவதற்கு நாம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் பல நேரங்களிலே when we are put into certain situations sila thulanigalile nam kalandu sellum bolude you know we are upset with god devanodu kuda adirthi adaigirom we are angry with god devanodu kuda kobam kolgirom and we do not see this principle inda neediye nam paarkiradum illai is allowing us to go through this training or this exercise which looks like beyond us namak nammudaiya balanukku melaga irukirathu endru thondukirathu pole nam nenikirom devan indha kaaryangale nichayamaga nammai payirchi kodukkarar endrai nam unarukiradillai yes you know we always see well it's difficult for me enak idu miga kadinam endru nam nenikirom remember he is causing you to do that which is difficult that when you do that which is difficult you come to a place of endurance capacity and to a place of overcoming agave inda karyathai miga kadinamana neengal ninaikireergal anda karyathai dhaan devan seiya solugirar adukku neengal oppu kodukkum bolude neengal miga periya aatralukku varugireergal valimikku varugireergal oru jeyam kolugira nilamikku neengal varugireergal endru neengal ariya vendum amen Are you all able to hear me? Ningal kekka mudigiradha. Volume and shout. <coughs> Listen carefully. Gavana mai kelunga. How often you know in situations we are seen grumbling, upset and withdrawing. Evalavu adhigamaga soolnaligalile murumurukrom, nam murayidugrom, nam vittu vidugrom. Remember Yes, the Lord takes us through disciplining and trainings. உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் நம்மை சிற்றிக்கும் ஒரு பயிற்சிகளை நம்மை ஒழுக்கப்படுத்தும் பயிற்சிகளை கொண்டு செல்கிறார் ஒரு காரியம் நீங்கள் ஆகவே தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் தேவனுடைய தீர்மானங்களுக்கும் மிகப்பெரிய வலிமையான இடத்திலே நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாய் நீங்கள் இதை உணர வேண்டும் தேவன் நம்மை சூழ்நிலைகளிலே நிச்சயமாய் எடுத்து செல்வார் இப்படித்தான் தேவன் நம்மை வழி நடத்துவார் and he wants you to exercise and not to draw back and give yourself to the father's will and the result will be you will come into an enlarged or on a, a higher ground in your life ipolum kuda neengal oru dukkamana oru kadinamana nilayile kaanapattirgal endru ninaikireergal endral unarndu kollungal pidavanavar ungalku payirchi kodukka virumbinar neengal adai kadandu selvadharku devan உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அந்த வலிமையை கொடுக்க போகிறார் அதில் நீங்கள் கடந்து வந்து நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு வருவீர்கள் அதற்காக இந்த சூழ்நிலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த காரியங்களை எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக செய்ய நாம் மாஞ்சியாக தான் இருக்கிறோம் துரதிருஷ்டவசமாக தேவ ஜனங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய பயிற்சிகளுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறது இல்லை நாம் எல்லாவற்றையும் இலவசமாக பிறகுதான் விரும்புகிறோம் நமக்கு தெரியும் ரட்சிப்பு இலவசம் தான் ஆனால் மகிமை நாம் பெற வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் we need to understand that growing is always a matter of training and disciplining agave valardal enbadu payirchi kodupadin moolamaga dan olukapaduvadin moolamaga dan varigirathu and therefore i would like to say today agave naan solla virumbugiren there is a cost bound up with capacity 
ஆகவே இந்த திறனோடு கூட ஒரு விளைக்கிரையம் இருக்கிறது உங்களுக்கு திறன் வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு வலிமை வேண்டும் என்றால் you know then we must be willing to pay the price nam vilaikarayam selithi dan aga vendum malam ondu kaanapada vendum but submit ourselves or subject ourselves to the heavenly father and his wisdom and the vilaikarayam enna vendal devunudaiya gnanathirkum devunudaiya sithathirkum nam oppukodupadu dan and i would like to say very categorically to in every one of us today ஆகவே எல்லோருக்கும் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய தாங்கும் சக்தியை நீங்கள் வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் வேறு ஒரு வழியே கிடையாது வராது அது எல்லாம் நமக்கு படிப்பனையாக தான் இருக்கும் ஆகவே அதிக தாங்கும் சக்திக்கு நீங்க வலிமைக்கு வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் உலகம் மாம்சம் சுயம் எதிரியை ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு நீங்கள் மேலே ஏற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வலிமை தேவைதான் உங்களுக்கு தாங்கும் சக்தி தேவை உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வல்லமை தேவை நன்மை தீமை என்ன என்று நீங்கள் வாசனை வாழ்க்கைக்கு தேவ சித்தம் என்பதை வாசனை அறிந்து உணர வேண்டும் இருக்கிறேன் நான் பரலோகத்திற்கு செல்வேன் நான் தேவ பிள்ளை என்று இருந்து கொண்டு இருக்க முடியாது so i would like to say one thing here agave or karyam solugal not willing to go through any discipline any dis- any cup, you know any kind of training any kind of subjection endha or olukapadthalukkum endha or sichikkum ningal virumbaamal irundal i tell you forget this calling indha alaipai marandu vidungal endru solugal ungal vaalkai veenadikkireergal please understand this daiva seri idai purindukollungal if you really want to grow on into this great salvation anal inda periya rachipile neengal valara vendum endru viruminal yes you may say well it's difficult for me enakku kadinam endru neengal solalam the lord will say i will take you through devan solvar naan unai eduthu selven yes lord i am willing devane enakku amen endru solvoma lord it that's enough lord it's hard for me i go home illa vittal enakku podum naan veettukku poigiren endru solvoma yes so it's a matter of our willingness to subject to the heavenly father agave parloga pidavukku evalavu manamu undu oppu kodukromo adhu dhan kaaryam you know this is what paul was concerned about idai kurithu dhan paul anavar sindhitha the the hebrew believers every viswasigalukku paul anavar baara patta idhu dhan you know they they are not moving on into god's glorious great salvation தேவனுடைய மகிமையான மிகப்பெரிய ரட்சிப்பிலே அவர்கள் வளராமல் இருந்தார்கள் இந்த பயிற்சியிலே அவர்கள் கடந்து செல்லவில்லை என்று பவுலான் அவர் கண்டார் அவர்கள் பெற்றிருந்ததான அந்த திறன்களுக்கு கூட அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்தார்கள் நம்மில் பலர் விசுவாசிகள் கூட you know even amongst us நம்மில் பலரும் கூட they are willing to exercise even a little கொஞ்சம் கூட பயிற்சி கொடுப்பதற்கு மனமும் வந்து காணப்படுகிறது இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள் going to be carried to mount zion சீயோன் மலைக்கு உங்களை யாராவது தூக்கி செல்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ you have to make it yourself நீங்கள் தான் நடந்து அங்கு போக வேண்டும் you know where your feet shall tread that place i will give unto thee உங்களுடைய கால்கள் எங்கே தடம் பதிக்கிறதோ அந்த இடத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்களுடைய கால்கள் எங்கே தடம் பதிக்கிறதோ அங்கே அந்த இடத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவ ஜனங்களுக்கு இந்த ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருந்தார் coming into the possession in Christ Jesus aga ve kristu kullaga uyarangalukile vande nam kaal vaithu padiya vendi edam irukirathu remember the lord is very categorically said overcome 
even as I overcame. Overcome. Nan jayin konto the bola. Nan jayin konto the bola. Ningal and jayin konto kalan the devan teli vaga soli gade parangal. You know, it's it's very important. You and I, we are not going to be carried to that place. These are they who follow the Lamb with us so that the Lamb go us. Amen. But nobody is going to be carried there. You to the Lamb. Let us exercise our spiritual faculties without fail. And the Father is ever willing and waiting. You know, to take us through this process of training and disciplining in our lives. Because every son whom he loveth, he does take them through this process. You know, so please check yourself. What measure you are available to the Father for this work. You may not be able to see things the way you should see. Pushes you into a situation to see. For example, many a time, we are not able to see. Murmuring, complaining and all that. And when we have finished that situation, we said, oh, I didn't know God was there. <laughs> for everything you will sit here till 4 o'clock you lift up your heads and then listen and nod your head shake your head you know please listen carefully you know, many many see. See. But then when we are put through circumstances you begin to say yeah I know then you come to another situation you know Lord you are there I know I will go through it because you are with me you are beginning to see see yeah. what you are not seeing when God takes us through you begin to see Just think about when God takes us through you begin to hear Likewise, senses, when you think we are not able to he put you into it and then those faculties are developed you know that capacity is brought to a, 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 an increase in you what God wants to do in our lives. But he will not, you know, compel us. We have to have a willingness on our part. So may God help us, brothers and sisters. Coming to the second part of the message. You know, it's not that God has got some favorites who will stand with him on Mount Zion. Yes, definitely there is a selectiveness there. There is that favoritism that God shows to some people. But as we have seen, it is always whosoever. You know, whosoever cometh. Whosoever will to follow the Lamb. Whosoever to follow the Lamb. And move on to the heights in Zion. You know, so we heard that, you know, there is something in us that God is looking for. And we saw the wonderful example from the book of Acts and chapter 8. We saw the example of this man, the Ethiopian eunuch. And the Ethiopian man, the Ethiopian eunuch. You know, how he really met with Philip and we saw the humility that was in this man. This man was humble in his heart. A of great stature, a good standing in the society, 
and yet we see him a humble person irundhalum or thalvinna manithanaga avane naam paarkkirom avan he was willing to confess his blindness thanudaiya kurutta thanmai ottukondan his humility before god was tested before men avanudaiya thalmiyana devanukku munbaga irundha manithanukku munbaga thodikkapattathu philip to tell him philip solla avan getta scripture would mean இந்த வேதத்தின் அர்த்தம் என்ன என்றான் and that little opening of his eyes you know brought him to a place of obeying what he heard அவன் கொஞ்சமாக பார்த்தான் அந்த கொஞ்ச பார்த்தலிலே கீழ்ப்படிந்தான் and we also heard மேலும் நாம் கேட்டோம் how important it is that you know god would you you know how important it is that god would use human agency to 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 uh, to prove our own humility நம்முடைய தாழ்மையை நிரூபிப்பதற்கு தேவன் மனித மார்க்கத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று நாம் பார்த்தோம் அப்படியாக ஆவியானவர் இந்த மனிதனை கிரிய செய்ய விரும்பினார் பட் தேம் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆல்சோ நீடட் ஒர்க் ஆனால் அந்த கிரியை செய்வதற்கு அதே ஆவியானவருக்கு ஒரு மனித மார்க்கம் தேவைப்பட்டது You know this is something that we do want to dispose of in our lives many a time. பள நேரங்களிலே இந்த காரியத்தை நாம் விரும்புகிறதும் இல்லை. You know we want God and me. தேவன் நான் என்று தான் விரும்புகிறோம். நமக்கு இடையிலே எதுவும் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறோம். That is why many people go to church. ஆகவே தான் अनेகர் சமூக காரியங்களுக்காக சபைகளுக்கு செல்கிறார்கள். You know social reasons. சமூக காரண காரியங்கள் explain those things. அதை உங்களுக்கு விளக்க அவசியம் அங்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் சபையிலே ஆனால் எல்லாம் சமூக காரணங்களுக்கு தான் ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு பலவற்றை நம்புகிறார்கள் அங்கே இன்டர்நெட்டிலே அநேக இருக்கிறார்கள் புத்தகங்கள் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் believers agave viswasigal mathile viswasigal mathile ipidipatta kulappa nilaiyai naam paarkirom you know but in the midst of that anal adan mathile ellam say that god is yet working innum devan kiriye seigirar endru naan solugiren given up this principle in the nediya devan kai vittu vida vidile god is to get a people who follow the lamb and will come to mount zion to stand with him they must be prepared worked upon and brought to that realm அப்படியாக தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவரை பின்பற்றி அந்த சிவன் மலைக்கு தேவ ஜனங்கள் வர வேண்டும் என்றால் தேவன் இந்த பயிற்சி அவர்களுக்கு கொடுத்துதான் வேண்டும் கடந்த வாரம் தேவன் சொன்ன அருமையான ஆலோசனை எழுதின பவுலான நிருபத்தை பார்த்தோம் புத்தகத்தை பார்த்தோம் கேட்பதற்கு பஞ்சம் வரும் என்று கேட்டோம் தேவ வசனத்தை கேட்பதில் பஞ்சம் இருக்கும் Now it's very important. Agave idu miga mukkiyamana kaariyam. God must have men who can speak his word. Thanudey vaarthigalai pesugira manithargal devanukku thevai. The Lord had a man called Philip here. Inge Philip engira manithane devan kondirundar. Avan vaarthai pesinar. We heard we saw from the book of uh, Ephesians. Ephesians chapter 4. Nandam adhigaram. Given the fivefold ministry. Devan ainthu vidha uliyangalai koduthirukkira. Men given to the churches. சபைகளுக்கு அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வரங்கள் that the the saints of god may be brought into the full stature in christ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முழுமையான நிறைவுக்கு பரிசுத்தவான்கள் வரும் வரைக்கும் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் yes now as we heard last week கடந்த வாரம் நாம் கேட்டோம் you know there are all kinds of ministries today இன்றே अनेक வித ஊழியங்கள் உண்டு you know somehow the lord has laid this upon my heart once again to share with us இதை மறுபடியும் பகிர்ந்து கொள்ள தேவனை நிர்தயத்தில் வைத்தார் there are men who have gone into ministry ஊழியத்திற்கு சென்ற பலர் இருக்கிறார்கள் there are those who are sent by man மனிதனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் sent by man into the work of god ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ஊழியத்தை இன்னொரு மனிதனை செய்ய அனுப்புகிறான் and we are living in a time of great confusion இப்படிப்பட்ட ஒரு குழப்பமான நிலையில் நாம் வாழ்கிறோம் you know i heard the other day i met somebody last week கடந்த வாரம் ஒருவரை நான் சந்தித்தேன் he interacting he said அவரோடு கூட பேசிய பொழுது அவர் சொன்னார் the man in delhi ஒரு மனிதனோடு கூட டெல்லியிலே அவர் ஊழியம் செய்தார் அவர் தேவ ஊழியத்தை செய்தார் 
ஊழியத்திலே டெல்லியிலே இன்னொரு மனிதனோடு கூட செய்தார் what he thought was uh, after some years சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் leave அவர் போக வேண்டும் என்று நினைத்தார் i should uh, do the lord's work than a man's work மனிதனுடைய ஊழியத்தை காட்டிலும் தேவ ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஆ இன்சானோ நே இன்சான் he felt he was doing a work for a man avar or manidhanukku oliyam seigiren endru nenaitha he left delhi avar delhi ye vittu in rajasthan i won't tell the place of rajasthan rajasthanukku sendra or edathukku sendra angu sendra pirai he is on thanude oliyathai aarambitha so this is what is happening idhu dhaan nadandukondirukirathu then now he feels he is doing it for god ippolud avar nenaikkar devanukku naan seigiren endru nenaikkar so what really transpired between them i do not know அவர்களுக்கு இடையில் நடந்தது என்ன என்று எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஒருவரை பிரிக்கவில்லை என்றால் சிலுவை கிரிய செய்யவில்லை என்றால் அவரை விட்டு பிரிந்து நீங்கள் தனியே ஊழியர் செய்யுங்கள் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. I want you to listen to God's word today. ஆகவே தேவ வசனத்தை இன்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். Listen carefully. கவனமாய் நீங்கள் கேளுங்க. What kind of fancy uh, fanciful ideas you have in your mind? I have no idea. உங்களுடைய சிந்தையிலே எந்தவிதமான ஒரு विनोद சிந்தையை கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியாது. I have no idea. எந்தவிதமான காரியங்களை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள்? You exercise your spiritual faculties. ஆனால் ஆவிக்குரிய புலங்களை நீங்கள் பயிற்சி கொடுத்தால் and hear God தேவனை தேவி கொடுத்தால் பிரின்சிபல் தேவனை நீதியை பார்த்தால் இட் வில் டு குட் டு யூ உங்களுக்கு நன்மை அது முடியும் இன் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வளர்வீர்கள் யூ வில் கம் இன்டு கெபாசிட்டி இன் காட் தேவனுக்குள்ளாக ஒரு வல்லமை வருவீர்கள் யூ கம் இன்டு தட் ரெல்ம் வெர் காட் வான்ட்ஸ் யூ டு பீ தேவன் எந்த மண்டலத்தில் வர விரும்புகிறாரோ அந்த மண்டலத்துக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் பர்பஸ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் லைஃப் யூ வில் சீ தட் ஃபுல்ஃபில் தேவனுடைய இருதியான அந்த நோக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறதை காண்பீர்கள் சோ as we heard ஆகவே நாம் கேட்டது போல அதிகாரம் <laughs> Yes. You know as we heard last week kadanda varam nam kettu pole there are so many places where you know people teach and preach the word of god pala idangalile deva vasanathai bodhithai prasangikkirargal yes yes a great deal of spiritual food so called they speak about அவர்கள் பேசுகிற மிகப்பெரிய ஆவிக்குரிய ஆகாரம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அதை பட் காட்ஸ் பீப்புள் ஆர் ஹங்கரி ஆனால் தேவ ஜனங்கள் இன்னும் பட்டினியா இருக்கிறார்கள் காரணம் இஸ் பீயிங் ஷேர்ட் இஸ் நாட் தி ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் அங்க பயந்து கொள்ள காரியம் ஆவிக்குரிய உண்மையான ஆகாரமாக இல்லை அதுதான் காரணம் बिकॉज இட்ஸ் நாட் தி ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட் ஏனென்றால் தேவனுடைய முழுமையான ஆலோசனை அது அல்ல there is a real famine in hearing the whole counsel of god today in the devudey mulu aalochane kedpadharku oru migaperiya panjam kaanapadigirathu the people who say that we preach the full gospel they are actually preaching only two third gospel mulu poorna suvisheshathai arivikkirom endru solugira janangal avargal unmaiyagave moonrukku irandu pangu dhaan prasangikkirargal you know they are only preaching two third of the gospel அவர்கள் மூன்றுக்கு இரண்டு பங்கு சுயசம் தான் அறிவிக்கிறார்கள் முழுமையான ஆலோசனையை கேட்பதற்கு ஒரு பஞ்சம் காணப்படுகிறது அநேகர் பட்டினால் வாடுகிறார்கள் பல நேரங்களிலே அங்கு சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் அந்த ஆட்டு மந்தையை போசிக்கிற காரியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு குடுகையிலே பல நேரங்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் 
hides in their lives. Anal ando weer terke avargal chendre aday perigradu millei. Now let's just see the book of Acts chapter nine twenty. Sorry. Now here we find the Apostle Paul calling Paul the elders of Ephesus. Yes. On his way he called them we'll read that in verse 15. Sorry, 70. And from Melanesia he is sent to Ephesus and called the elders of the church. Yes. So he called the elders. For a long time I will skip many verses. In verse 27. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Yes. The whole counsel of God. So we see Paul saying to the church in Ephesus, to the elders, Look, I have shared the whole counsel of God with you. Yes. Yes. Now here we see Paul's farewell message to his dear saints in, and to the elders in, in, Ephes, in Ephesus. Yes. He knew that he is not going to see them anymore. But in this fair, farewell message... In the we, we see very closely when you look at it a warning to the elders. Very clearly. You know, and this is very important for any church that is really wanting to move on with God. You know, while many are playing church today according to their convenience. Sisters, we are not here to play church. 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 We not here to play church. We are not to not here to play church. We are 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 Please read, brother. Take heed therefore unto yourselves. And to all the flock. Now here's the warning. He counsels them. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Yes. He wanted them to recognize the dangers ahead for the church in Ephesus. Yes. To recognize and deal with it. And the protect the church of Jesus Christ in Ephesus. And that they are never to underestimate the great importance of the church of God. Yes, very, very important. Therefore, unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers. To feed the church of God. Yes. Yes. Saying that we are never to underestimate the church of God. The church is so important. To God. 
தேவனுக்கு மிக முக்கியமானது ஃாதர் பிதாவுக்கு முக்கியமானது his name is on it ஏனென்றால் அவருடைய நாமம் அதில் இருக்கிறது ஆமென் 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 and this is what paul was precisely telling to the leaders இதை தான் மூப்பர்களுக்கு முக்கியமாக பவுலான அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் I wish paul was alive today இன்று பவுல் உயிரோடு இருக்க நான் விரும்புகிறேன் we would say nobody will accept it நாங்கள் சொன்னால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் paul would resurrected and come and tell பவுலான அவர் உயிர் தெழுந்து வந்து சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் somebody from the dead come and preach to the brothers சிலர் விரும்பினார் சிலர் விரும்புகிறார்கள் உயிர் மரித்தவர்கள் உயிர்த்து வந்து சொல்ல வேண்டும் என்று brothers and sisters listen carefully paul was putting this into the head of the elders in ephesus ebese mooperunde sindhayile paulan avar inda karyathai vaithu vaithar this is the church of god idu than devunude sabai and therefore you take care of yourself agave ungale kurithu ningale therikkaiyirunga you take care of the church of the saints of god அந்த முழு மந்தையை காண்பிப்பதற்கு முன்பாக ஏனென்றால் அது தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறது தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறது ஆகவே தேவனுக்கு இது மிக முக்கியம் ஏனென்றால் தேவ நாமத்தை சபை சுமக்கிறது இது தேவனுடைய சபையாகும் ஆகவே அதற்கப்புறம் போல் சொல்கிறார் தன்னுடைய சுய ரத்தத்தினால் சம்பாதித்துக் கொண்ட சபை Amen. Amen. It is important to God the Father. Agave pidavukku idu mukkiyamaana onru because his name the church is you know it bears his name. Enandal sabai devan pidavin naamathai kondirukkirathu. It is important to the son Kumarnukku idu miga mukkiyam because he shed his own blood for it. Enandal adarkaga thanudey suya rathathai sendirukkirar. Amen. Church is not a playground for people. Agave janangalai velayaduthiral alla. சபைக்கு வந்து விளையாடும் அவர் மூப்பர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் தேவனுக்கு சபை முக்கியம் ஏனென்றால் சபையில தேவனுடைய நாமம் விளங்குகிறது குமாரனுக்கு மிக முக்கியம் ஏனென்றால் சுய ரத்தத்தை அதற்காக செஞ்சிருக்கிறார் மேலும் பரிசுத்தாவியானவருக்கு அது முக்கியம் ஏனென்றால் அவர்தான் அவர்தான் அழைக்கிறார் அவர்தான் பிரிக்கிறார் இந்த சபைக்கு மனிதர்களை ஊழியம் செய்யும்படியாக அவர் அழைத்து பிரித்து அவர்களை தகுதிப்படுத்துகிறார் அதிகாரி அவர் அழைக்கிறார் அவர் பிரிக்கிறார் அவர் தகுதிப்படுத்துகிறார் சபையை போஷிப்பதற்கு அவர் தகுதிப்படுத்தி அழைக்கிறார் மனிதர்களை ஆகவே இங்கு தேவத்துவம் ஈடுபட்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம் தேவனுடைய கர்த்தத்துவம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் ஈடுபட்டிருக்கிறதை பாருங்கள் இந்த ஒரே ஒரே வாக்கியத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் இதை தேவ சபை பரிசுத்தாவியான உங்களை கண்காணிக்கலாக வைத்திருக்கிறார் ஆகவே தேவ ஜனங்களே பரிசுத்தாவினாலே தேவன் வைத்திருக்கிற மனித மார்க்கத்தை நாம் விளக்க முடியாது தேவன் அவர்களை வைத்து வைத்திருக்கிறார் சபையிலே சில மொழியாக்கங்கள் சொல்லுகிறது விலைக்கிடையமாக கொண்டு தனக்காக ரட்சித்தார் Oh may God open our eyes of understanding. Nam purudhan kangalai devan therakattum. It's very very important. Agave idu miga miga mukkiyam. So the apostle Paul says here. Agave Paul avar inga solugirar. You know these elders. Inda moopargalukku is calling them. Avargalai alaikirar and he knew that he will not see them anymore. Avargalai inimel paarkka mudiyadhu endra avarku theriyum. He saw it by the spirit. Avin mulamaga avar adai arindar. He wanted to tell them these things. 
ஆகவே இந்த காரியங்களை சொல்ல அவர் வருகிற காரியங்களை அவர் முன்னமே அறிந்தபடி நாள் பேசினார் இந்த வருகிற எதிர்காலத்தை வரும் என்று அறிந்து அவர்களோடு கூட இறுதியான நேரம் இதுதான் என்று அறிந்து இந்த மூப்பர்களுக்கு இந்த முக்கியமான காரியத்தை ஒப்புக்கொடுக்க விரும்பினார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அனுப்பப்பட்டார்கள் தேவன் ஏற்படுத்திருக்கிற அங்கீகாரம் உள்ள ஊழியம் இருக்கிறது நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் நமக்கு தேவை மூப்பர்களுக்கு போலானவர் சொல்லுகிறார் இங்கு அவர் சொல்லுகிறார் அவர்களை கண்காணிகளாக வைத்திருக்கிறார் Now there is a very important thing here for us to see and it's my prayer Agave. that the Holy Spirit will help you to see it. Agave or mukhyamana karyate paarpom aaviyanavar udavi seiyattum. You know Paul called the elders. Paulanavar mooppargalai alaithar and the word Greek word for elders is presbyteros. Presbyteros engira Greek padam dhan mooppargalukku payanpaduthapattirukirathu. Presbyteros or presbyteros. Yes. That's the word used for elders. அதுதான் ஊப்பர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா நீங்கள் கண்காணிகள் கேட்கிறதான் இந்த விசுவாசிகளுக்கு மேலாக நீங்கள் கண்காணிகளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய மந்திரிக்கு மேலாக நீங்கள் பிஷப் நீங்கள் கண்காணிகள் என்று சொல்கிறார் இந்த விசுவாசிகளுக்கு மேலாக நீங்கள் கண்காணிகளாக பிசப்களாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதே மூப்பர்கள் தான் வேறு ஒரு ஜனங்கள் அல்ல வேறு ஒரு உடைய அணிந்தவர்கள் அல்ல ஏதோ ஒரு தொப்பி அணிந்தவர்கள் அல்ல எந்த மூப்பர்களை அழைத்தாரோ அந்த மூப்பர்களுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் தான் இந்த மந்தைக்கு கண்காணிகள் plural overseers agave adu panmail sollapattirukkad kanganigal tragedy and confusion is agave inga kolappam one bishop over many churches but in the first century they had several bishops over one church inda kolappam enna vendal pala sabaigalukku oru bishop indru kanapadikirar aanal aadi sabaiyile pala sabaigalukku pala kanganigal irundargal ek kalise ke upar Uh-huh. Yes. 
Now we see the tragedy of manipulation of men. Agave, man man has has manipulated God's word. And the man's wisdom. You know, you know, why am I sharing this? Because we know that a lot of things are here still in our heads. And and we are not able to recognize the true, valid, uh, 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 you know, ministry with authority that God has placed. You know, so people go float from one church to another church of their life. And they never grow in their lives. Never grow. Their life never changes. Their scent is never changed. Because they are poured from one vessel to another vessel. They are not upon in their lives. They are not dealt upon in their lives. They are not Therefore, we need to take Agave. God's ordained things in our lives. Yes. Get it right into your head. Get it right into your spiritual man. Get it right into your into the, 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 the mind of ours. Exercise our spiritual faculties. Yes. Same people. The were called. And Paul said. Paul told you. Bishop. Bishop. Bishops. You presbyters, you are bishops. Ningal presbyters, Ningal Kanganigal, Ningal than bishops and the Ningal than Kanganigal. In other words, superintendent. So we have church superintendents now. Agave, Sabai Mupargal, or Sabai Adiari Agave Trikargal, Ungale Merparve are in the Kodasola. Mind coming to the church. It's so sad. So today <coughs> people are confused. So they think the church is something that they can choose at their women fancy. Fancies. All that they can do give money to missions. And the preacher is if you cannot go send. And the preachers keep saying, if you cannot send, send means what? And people think that's a good thing to do. But it's not acceptable before God. If God has called you, and you don't want to go, and you send him money, who wants it? God is going to take that money. God wants you to go. But the preacher is saying, if you cannot send, they have God's word clearly. Listen to God's word clearly. Don't confuse. God has His anointed, appointed, authoritative ministry set up by the Holy Spirit. As Paul says, even today. Paul yes. And remember, these words, Presbyter and Episcopal, were used for the same brothers. Same brothers. In the Sagodrikle, Alitaro, Ade Sagodrikle, our Mupergal and the Soligra, Kandanical and the Soligra. There was no distinction between them. Now, when we say elder, it denotes the man, the person. Not not the age, physical age, but it talks more about also the spiritual age. 
சரீர வயது அல்ல அது ஆவிக்குரிய வயதை அதிகமாக காண்பிக்கிறது so it denotes the pre- word presbyter denotes the man the person agave the presbyter endal manidane nabare kurikirathu when it talks about bishops or superintendent or supervisor ningal kangani merpalvayalar endru bishop endru sollumbodhu the office adu and the porupai kurikirathu yes yes it's the same people adhe manidargal dhaan and i have no time there are so many verses in the book of titus and timothy about this idai kurithe teethu timothy il adhigamai eludapattirukirathu there's no time to get into all that agave adu selluk namakku samayam illai you know and look at what paul says here inga paul solugiradai paarungal over which the holy ghost hath made you overseers to feed the church of god தேவ சபையை நீங்கள் போஷிப்பதற்கு உங்களை கண்காணிங்களாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு பைபிள் காலேஜில் நீங்கள் you are all sons rather and then you told in the class and all ningal ellarum pastors da ningal ellarum deva putrargal let me read it from the amplified 28th vasanam you know he says here take care and be on guard for yourselves ungale kurithu ningal etrikkaya irungal and whole flock over which the holy ghost has appointed you bishops and guardians பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மந்தை முழுவதற்கும் கண்காணிகளாக பிசப்களாக வைத்திருக்கிறார் அதை குறித்து எச்சரிக்கிற கிரேக்க பதம் தான் மெய்பன் என்கிற வார்த்தைக்கும் போசித்தல் என்கிற வார்த்தைக்கும் பாசர் என்கிற வார்த்தைக்கும் அதே அர்த்தம் ஆகவே வேத வசனத்தின் அருமையை பாருங்கள் ஆகவே அந்த சபையை போஷிக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை கண்காணிகளாக வைத்திருக்கிறார் மூப்பர்களே வாருங்கள் எல்லாரும் வாருங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் மூப்பர்கள் நீங்கள் பிஷப் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய மந்தைக்கு மேலாக எந்த சபையை தன்னுடைய சுயரத்தினாலே சம்பாதித்தாரோ அந்த சபைக்கு அதற்கு அப்புறம் போஷியங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர்களை மேயுங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர்களுக்கு நல்ல நிலத்தை காண்பியுங்கள் என்று சொல்கிறார் கண்காணி பிஷப் அவன் மூப்பன் அவன் கண்காணி means poimen or shepherd and the amplified is very clear it says verse 28 uh, 28 to shepherd tend feed guide the church of the lord of god lord or of god which he obtained for himself buying it and saving it for himself with his own blood agave meipen endral devan unakku kodutha sabaiye nee அதை வழிநடத்தி அதை ஆகாரம் கொடு அதை போஷித்து பாதுகாத்துக் கொள் என்றார் எல்லா இடங்களிலும் போதனை பிரசங்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது அவைகள் போஜனம் அல்ல என்று நான் சொன்னேன் போஜிப்பது என்பது இன்னொரு காரியம் போஜிப்பது என்றால் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது பகிர்ந்து கொள்வதுதான் நல்லது என்று குழந்தைகள் சொல்வார்கள் you know so remember that feeding is caring the, the saints of god 
ஆகவே பரிசுத்த வான்களுக்கு போஷிப்பது என்றால் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது என்று அர்த்தம் Yes, they are to care the flock of God. Deva mande ki avargal mei pangalai pola baldaat kavendu. You know, so it's not only an act of teaching and preaching. Aga ve yado oru bodhane yado oru karpital nimbad matra malle. But it's not feeding the flock of God. Deva mande boji padi oru kariyam. Which means is as the amplified it gives it so nicely. The original word also would mean um, to shepherd and feed and guide. மேய்க்க வேண்டும் போஷிக்க வேண்டும் வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்களை கரிசனையாய் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது ஆகவே தேவ ஜனங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் the shepherd you know even to to guard the flock agave mande paadhagapadu meipinudeya velai aayirukirathu to protect the flock of god deva janangalai paadhagaaka vendum guiding it and guarding it avargalai valinadathi paadhagaaka vendum so it's not only a duty of instructing the people of god agave deva janangalukku kattalai kodupadhu endradhalle so to secure them in god மேலும் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் தேவனுக்குள்ளாக அந்த எதிரிகளிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் நான் போன பின்பு நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் என்று இதற்காக தான் போல் சொல்லுகிறார் என் தேவ ஜனங்களே ஏன் இதை உங்களோடு கூட சொல்கிறேன் இதை நாம் அறிய வேண்டும் உண்மையான ஊழியர் தயாரிய வேண்டும் recognize the true leadership உண்மையான ஊழியக்காரர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவன் அவர்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் தேவை secure the church அவர்கள் சபையை பாதுகாக்க வேண்டும் amen amen they are to feed அவர்கள் போஷிக்க வேண்டும் no for want of time i cannot get into all the details look at john chapter 21 and look at what the lord said unto peter yohan 21 ஆம் அதிகாரத்திலே பேதருக்கு தேவன் சொன்னதை பாருங்கள் வாசித்து பாருங்கள் yeah you know he said in verse 15 he said unto Anything? him feed my lambs en aattu kutigalai meipaayaga endra and then in verse 16 he said feed my 16. sheep en aadugalai meipaayaga 16th vasanam endra and again in verse 17 he said feed 17. my sheep en aadugalai meipaayaga marubadiyamaga amen? amen so we see that shepherd agave meipan pastor watch over kanjani ulandungal yes directing them helping them mandai kuvivi seyungal valiye kaanvikka udhavi seyungal dear brothers and sisters in deva janangal i would like to say here is inga naan enna solugiren so important in this hour to know the word to know the truth and identify god given ministries valid ministries the holy spirit has appointed to help us to come into those higher heights in christ agave deva janangale nam miga uyaramana idangalukku varumbadiyaga devan erpaduthi veithapatta abhishekapatta unmayana oliyathai angigarikka vendiya velai vandu vittade adai deva vasanathil irundhu nam arindhu unarndu kolla vendum you know this happened in one place or edathile nadandhathu this thing happened in one place or edathile idu nadandhathu There was one man in a in a church or a sabaiyila or manidhan irundhar thought he got a ministry avarku ooliyam irukkirad endra eppozhudum nenithar he always the, the way he talks the way he does things as as he avar pesigira murai avar eppozhudum pesinaalum avar nadandhalum ipdi thaan naan inga oru moopan nenithar so one day one of the elders walked up to him and said oru naal oru moopargal oru var sendrar pesinaar i feel that you think that you have a ministry நீங்கள் ஒரு ஊழியம் இருக்கிறீர்கள் ஒரு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் 
So one day one of the elders walked up to him and ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒரு மூப்பர் அவர் இடத்தில் சென்று you think that you have i have not heard from the holy spirit about it ungalukku indha vaanje irukirad endru neengal nenaithal parichutha aavinathil endru naan edhiyume kekkavillai endru sonnar in other words he said holy spirit has not spoken to me that he you have been given with the ministry ungalukku uliyam kodukapattirukirad endru parichutha aaviyan avar enakku sollavillai endru sonnar pavithra atmane mujhe nahi bola ki aapko ek sevagai diya hai you understand what i'm saying remember this it's not something that we pick up for ourselves agave namakku naame eduppadhu alla god this is what paul is saying holy spirit hath made you idai than paul solugirar parishuddha aaviyana avar ungale erpadithinar it's very very important for us to know agave idai ariya vendidhu miga mukkiyam has his way of doing things devan tan valiyile tan kaariyathai seigirar தன்னுடைய வழியில் தான் காரியத்தை செய்கிறார் in a confusion is because every man is doing that which is right in his own sight today every one is starting their church everybody is giving a name to it and everybody is doing it and how are you joy thomas different from others all right ஆகவே குலப்ப நிலை ஏன் காணப்படுகிறது என்றால் எல்லாரும் தனக்கு விரும்புகிற காரியத்தை தன் கண்களுக்கு சரி என்று தோன்கிற காரியத்தை செய்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே சகோதரரே நீங்கள் எப்படி செய்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மதத்கரே आप भी कर रहे हैं ऐसे निंगल में अपनी तरह ऐसे कर रहा आप कहाँ से आलग हैं He was talking good about me <laughs> Thank you brother All right praise God I know that you all are now with me You are flowing together with me All right praise God You know I just want to take you to one scripture which is very important ஒரு முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி ஐ எம் सपोज டு ஸ்டாப் டுடே ஏர்லி பட் समथिंग ஹேப்பன்ஸ் ஆல் தி டைம் இஸ் இட் அண்ட் समथिंग ஹேப்பன்ஸ் ஆல் தி டைம் ஃபார் குட் பிரேஸ் பீ டு தி லார்ட் டோன்ட் ஸ்மைல் சிஸ்டர் ஆல் ரைட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் us டு a scripture in the book of 3 John யோவான் எழுதின மூன்றாம் நிறுவம் Oh Lord please help us Thank you Lord <clears throat> Third John and I'm just reading uh, Yes verse 1 One Vandram asanam the elder unto the unto the well beloved gaius whom i love in the truth mokunaga naan satyathin padi nesikira priyamana kaayivukku eludhigiradavade yes yes now here is an apostle inga or apostle himself an elder thanne moopan endra alaikira there are a lot of things there we have no time otherwise we would have a bible study today anga anega karyangal undu is it the elder <coughs> அவர் மூப்பன் என்று சொல்கிறார் அப்போசல் பட் இஸ் இஸ் an elder அப்போசல் ஆகிய அவர் தன்னை மூப்பன் என்று சொல்கிறார் அப்போசல் becomes an elder ஒரு அப்போசல் கூட மூப்பன் ஆக முடியும் உள்ளூர் சபையில் இருக்கும் பொழுது அப்படி தான் பீட்டர் ஆல்சோ சேஸ் தி சேம் thing in his letter பேதரவும் இதை தன்னுடைய நிருபத்திலே சொல்கிறார் one of the elders he says அவர் மூப்பர்களிலே ஒருவர் என்று சொல்கிறார் so there are a lot of you know technical aspects of the ministry is one thing we need to understand by the holy spirit ஆகவே ஆவியின் மூலமாக இந்த ஊழியத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிய வேண்டும் ஆகவே நாம் மூப்பனாகிய நான் சத்தியத்தின்படி நேசிக்கிற பிரியமாகிய காவுக்கு இந்த சகோதரர் ஒரு சபையினுடைய மூப்பரை போல தெரிகிறார் 
அந்த சபை அப்போசல் யோவானவர் உதவி செய்து அது சிறப்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் but we see this name gaius in many places in the new testament புதிய ஏற்பாட்டிலே காயு என்கிற நாமத்தை நாம் அநேக இடங்களில் வாசிக்கிறோம் scriptures you can read it for yourself he was paul's companion in acts chapter 19 verse 29 அப்போசல் 19லே பவுலினுடைய உடன் வேலையாட்களாக இருக்கிறார் அவர் he accompanied paul to derby waited for paul at troas as we read in chapter 20 of acts verse 4 and 5 அப்போசல் இருபதிலே நாலு ஐந்தில வாசிக்கிறோம் அவர் பவுலோடு கூட பயணம் செய்தார் பவுலுக்காக காத்திருந்தார் பல பட்டணங்களை வாசிக்கிறோம் குருந்தியிலே பவுலினால் அவர் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டார் ஒன்னு குருந்தியர் ஒன்னு பதினான்கு ரோமர் பதினாறிலே அவருடைய வீடு ஊழியத்திற்காக கூலியைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் yes and paul stayed with him paul avaroda kuda thangi irundha you know and so we see here you know john writing this letter to this dear beloved brother gaius agave and the yohananavar satyathin padi nesikkira priyamana kaayivukku indha nirupathai eludugirar this letter adinudaiya nokkam enna vendal encourage this brother in leadership and the porupil irundha indha sagodarai utsagapaduthuvatharkum yes to continue to preach and teach the truth satyate todandu prasangikka utsagapadathum also preaching and living the truth melum prasangithu valgira ellorayum utsagapadathum yes and then i would like to read verse 9 adarkapra 9th vasanathai vaasikka virumbugiren i wrote unto the church but diotrephes who loveth to have preeminence among them receiveth us not naan sabaikku eludinen aanalum avargalil mudalmaiya irukka virumbugira theotherapu engalai yetrukollavillai yes yes sahi baat hai bada banna chahta hai aadmi correct you know so you know one of the reasons was also to talk about this man diotrephes தியோதிரப்பு என்கிற இந்த மனிதனை குறித்து பேசுவதற்கும் இந்த நிருபம் எழுதப்பட்டது Yes now let me read it from the amplified or sorry NLT it says I wrote NLT. the church about this but Diotrephes who loves to be the leader refused to have anything to do with us Yes ஆகவே நான் நான் சபைக்கு எழுதினேன் ஆனாலும் தியோதிரப்பு என்கிறவன் அவன் முதன்மையாக இருக்க விரும்பினான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இங்க ஒரு மனிதன் இருந்தான் or or purple irundavan he doesn't want to have john come there anal yovan ange vara avan virumbavillai refuses to have anything anything to do with us engale yetrukollavillai these apostles who are instrumental in raising this believers this in the in the in the viswasigalai uruvaakuvatharku kariviyaga irundha apostolargalai avan yetrukollavillai yes now let me read from the amplified Mr. Pivala Ramon briefly to the church but Diotrephes <clears throat> Diotrephes who likes to ha- take the lead among them and put himself first Diotrephes anbavan thannai mudarmiyaga vaikka virumbugiran naan sabaikku eludinen aanalum avargalil mudarmiya irukka virumbugira Diotrephes engal yetrukollavillai aga apne aap ko dalna chahta hai thannai mudarmi padutha virumbugiran does not acknowledge my authority என்னுடைய அதிகாரத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை விரும்பவில்லை விரும்பவில்லை என் ஆலோசனையும் அதிகாரத்தை <laughs> 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 எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை
it was this letter was also written to point about a man in the fellowship and the and the aikyathil irukkira oru manidhanai kurippadarkagum indha nirvam eludapattathu the offensive behavior of diotrephes diotinudaiya and the idangalgalai kurippadarkagum eludapattathu yes who refused to accept the authority of john's apostleship அப்போசலன் அதிகாரம் பெற்ற யோவானை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த அவனை குறித்து எழுத எழுதப்பட்டது இந்த நிருபத்திலே அப்போசனுடைய ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தான் அவன் மேலும் அவர் சொல்கிறார் அட்டென்ஷன் to what he is doing he is boiling over and casting malicious reflections upon us with insinuating language and not satisfied with that he refuses to receive and welcome the brethren himself and also interferes with and forbids those who would like to welcome them and tries to expel excommunicate them from the church anabadinal naan vandal avan enakku engalukku virodhamai pollada vaarthaigalai alippi alappi seidhu varigira kriyagalai ninaithukolven avan ipdi seidhu varuvadum podamal taan sagodharai yetrukollamal irukiradum anri yetrukolla manada irukiravargalaiyum thadai seidhu sabaikku porambe thalugiran beloved brothers and sisters in devadarangale i want to say is that naan enna solla virumbugiren has got into the church right from the first century mudal nootaattil irundhe ediriyanavan sabaiyile kriya seya aarambithu vittan and how much more in this end times இந்த கடைசி காலங்களில் எவ்வளவு அதிகமாய் நடக்கும் how much more we must understand god's word rightly சரியாக எவ்வளவு அதிகமாய் தேவ வசனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹவு மச் மோர் அவர் ஐஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் டு பி ஓபன் நம்முடைய மனக்கண்கள் எவ்வளவு அதிகமாய் திறக்கப்பட வேண்டும் தட் वी वुड नॉट प्ले चर्च சபையை நாம் விளையாட்டு தரலாக மாற்றாம் ஒரு ரவுண்ட் இன் आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड वेस्ट गॉड गिवन ऑपर्चुनिटीज தேவனோடு நாம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த காலங்களை நாம் வீணடிக்காமல் தேவனோடு கூட நாம் வாழ வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம் the main line churches நாம் பாரம்பரிய சபையை விட்டு இருந்திருக்கலாம் இந்த ஐக்கியத்தில் தேவன் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அங்க இருக்கிற அதே விதமான சிந்தை இன்னும் உங்களை ஆளுகை செய்கிறது ஆட்சி செய்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் மறுபடியுமாக அவர் அந்த சபைக்கு வரும்பொழுது நானே அங்கு வருவேன் என்று அவர் சொல்கிறார் கண்டிப்பேன் பெருமையா இருக்கிற இந்த சகோதரனை கண்டிப்பேன் இருக்கிற அந்த சகோதரனை கண்டிப்பேன் அவன் அலட்சியமா இருக்கிறான் எங்கள் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லை அந்த சூழ்நிலையும் அந்த நபரையும் நாங்கள் இடைபடுவோம் my brothers and sisters i'm going to close today aga venna nere seigire no other things to share with us innum anega mundu ungalodu payandukolla ana oru kaaryam solugiren paul's burden for the church sabaiku paul vaithirukkira bharathai paarungal deva sabaiku vaithirukka paar holy ghost has made you overseers ungale parishuddha aviyanavar kanganigalaga vaithirukkira sabai which is bought by the precious blood of christ for himself தனக்கென்று சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட சபை என் தேவஜங்களை இதை உணர்வோம் நமக்கு சரீரம் தேவை நமக்கு சபை தேவை இந்த விசுவாசிகளின் கூட்டம் நமக்கு தேவை நமக்கு மூப்பர்கள் தேவை நமக்கு ஊழியங்கள் தேவை ஹைட்ஸ் அந்த உயரங்களுக்கு வரும்படியாக ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிற எல்லாம் நமக்கு தேவை நாம் 
ஆகவே மற்றவர்களை போல நாம் குழம்பி அலைய வேண்டாம் வெரி நெசசரி இன் आवर லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கை இது மிக முக்கியம் தான் சோ தட் ஹியூமிலிட்டி தி வர்க்கிங் ஆஃப் தி கிராஸ் இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு பீ டெஸ்டட் இன் a body life ஆகவே இந்த சரீர வாழ்க்கையிலே நம்முடைய தாழ்மை செலுவை எல்லாம் பரிசோதிக்கப்பட போகிறது எஸ் யூ نو தட்ஸ் வேர் இட் இஸ் டெஸ்டட் அங்கதான் அங்கு பரிசோதிக்கப்படும். You know, we can claim many things for ourselves. நமக்காக பல காரியங்களை நாம் சொல்லலாம். But the test is when we are built together in a local body of believers. ஆனால் உள்ளூர் சபையிலே நாம் கூட்டி கட்டப்படும் பொழுது தான் சோதனை. You know that's where we exercise. அங்கதான் நாம் our spiritual faculties. நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்களை நாம் செயல்படுத்துகிறோம். Oh may God help us. தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். We Amen. follow the lamb. நாம் ஆட்டுக்குட்டியானவரை பின்பற்றுகிறோம். you know as the lord would lead his church sabaye aattukutti aadavar valnadathum bolugu as men to bring us to that place god and the edathirkku men to bring us to that place and the edathirkku kondu varuvatharkku devan manidargalai namakku koduthirukkar they will make a provision for the holy spirit to continue that work in us avargal parishuddha aaviyanarude kriye namakkullaga selpadutha payanpaduthapaduvargal எப்படி அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரிக்கு நடந்ததோ அப்படியே நடக்கும் பழங்களை பயன்படுத்துவோம் அடுத்த வாரம் தேவனுக்கு சித்தமானால் தொடர்வோம் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது ஆவியானவர் தன் வழியை நம்மில் கொள்ளட்டும் அவருடைய பிரச்சனத்தில் இருந்து காணப்படுவோம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் தேவனை ஆசிர்வதிப்போம் and disciplines in my life lord thank you lord Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Are you glad that you are part of the church of God? Thank you Lord. Which he has bought but Christ has bought with his own blood for himself. Purchased and brought unto himself. And the Holy Spirit is concerned about your life and my life. and therefore he has set men to help us to grow thank you jesus thank you lord thank you jesus let's be open to god's word the holy spirit work in us as i said many a time we want to do away with the agency of man men god has given to feed us to secure us you know and the reason why we are in such a state is because of all the falsehood and the false things concerning the church and the leaders which we see in abundance around us but thy light is come let thy let our spiritual eyes be exercised to, to see the light thank you lord shall we all pray and help us ask the lord to deliver us though we may say that i have been here and been here for many years but our minds are not yet renewed our thought realm is still ruled by the old things which we have heard and seen and grown up 
with in the past. Pray, Lord, I want to renew my mind and be transformed by the renewing of my mind. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shall we all pray together? <laughs> Hallelujah, Lord Jesus. Kurramaka Sakai. Oh God, deliver us, Lord. Deliver me, Lord, and deliver us, O oh God. Oh God, yes, O oh God. We need, O oh God, thy word to definitely, Lord, cleanse us and deliver us and renew our minds, O oh God, Jesus. Yes, O oh God. Help us, Lord, to a body, Lord, that would see the reality of thy word, the value of and the importance, Lord, the greatness of the church of God. Hallelujah. The Father, the Son, and the Holy Spirit is involved with the church of God. Hallelujah. Open our eyes, Lord. It's not a playground for us, Lord Jesus. To bring our ideas and fancies and emotions and reactions and, and, and uh, Lord, yes, Lord, it's not a place for that. Open our eyes, Lord. Oh, Ramakaya Sikha. Thank you, Jesus. Lord, open our eyes. Exercise, brethren, your ears and your eyes today to behold the church of God. Thank you, Lord. Bought, purchased by the blood of the Son and brought to Himself where the Holy Spirit is working. He wants to work in you and therefore He has given men to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Surely, there will be a people who will stand with the Lamb on Mount Zion. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May God help us. Let's pray to God that this word will really help us in our day-to-day -day life. Thank you, Jesus. A sheep following after the shepherd, even the Lord Jesus Christ all the way to Zion. Father, we thank Thee for this time that You've given us. You've given us a hard word, but a word that is needed and essential for us to understand what the Church of Jesus Christ really is. We thank You for the seriousness, Lord, with which Your word has been ministered in our midst. O oh God, we thank You that we are able to see much more than we have ever seen before. That, Lord, your church bears your name. Yes. Your name is in the church. Lord, how serious it is. God himself, his name is in the church. How solemn it is. Lord, we thank you for the son. He purchased the church with his own blood how much he values the church, for it is his body which he had given himself for. And we thank you for the Holy Spirit who has set up overseers. Feed the church of God. Oh God, we realize the great seriousness of the church. And Lord, we dare not Lord, do anything that would harm your body in any way. We thank you for, Lord, you have set men. You've given men as gifts to the church. You have set to God the agency is needed to carry on the work of God. Oh, we thank you, Father. Oh, we never knew these things in such a depth. We thank you, Lord, in some measures we have received light even this day. Light to light in our darkened hearts. 
that Lord, with the greatest seriousness, we would serve Thee. With the greatest, greater burden, we would come. Lord, with, with humility of heart, Lord, to serve you, to come into your house. Oh God, with preparations we would come. And we thank you for the preparations that you, Lord, you make in our lives. You bring hard situations. Hard situations, Lord. Sometimes we wince under the situations. We are unable to bear it, but we realize, Lord, you mean well for us. You want to bring us into a place of enlargement, a place of capacity, Lord, without which we cannot move forward. Oh, how necessary it is, Lord, how necessary. Oh, that we may take these things with all serious, no grumbling, no murmuring, no finding fault with thee or with anyone else around. It is our situation. You have brought us into that situation for a purpose, because you love us. You are chastening us. Oh God, we give to us natural fathers, but to our spiritual father, who wants us to come up, come up to that standard of where he is. We thank you, Father. We just bless you this, this morning. We bless you this afternoon. For all that you have spoken and ministered to us, O oh God, for enlightening our darkened hearts and bringing us to a place of acknowledging that we need these things, ingredients in our lives, that we may be such ones, that we may be such ones, we may be a flock who is ready to hear and receive thy word. We may be in that place where we are able to feed the flock of God. Oh, to do both things. Lord, that is why you've ministered this word with a real burden of the spirit. Oh, God, to see what the church really is. We thank you for the burden of the Apostle Paul. We thank you for the burden that we have received even this morning. And Lord, we receive it into our hearts and lives that we may abide by that which you have ministered to us. We thank thee and praise thee and bless thee. In Jesus' most